Dzień dobry, witam Was kochani. Witam Was w odcinku specjalnym Mobi House Big Living. Dzisiaj znajdujemy się w Zblewie, w siedzibie firmy, w siedzibie naszej firmy. Tak naprawdę w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło. Mam dzisiaj tutaj dla Was specjalnych, specjalnych gości. Chciałbym, żeby, żeby nasz szef, właściciel firmy i założyciel tak naprawdę przede wszystkim firmy Bartek powiedział, kto tu dzisiaj z nami jest, no i generalnie o co tutaj tak naprawdę chodzi. Witajcie kochani, tak doskonale mnie znacie, jak i, jak i moją e, żonę. Założyliśmy firmę Mobi House, natomiast to w, w miejscu, w którym dzisiaj Mobi House jest, w miejscu, w którym tutaj jesteśmy, zarówno jak i miejsce produkcyjne, e, które pozwoliło na znaczny e, wzrost i rozwój e, firmy, e, zawdzięczamy naszym e, wspólnikom, e, mojej szwagerce Ani i Patrycjuszowi, mojemu szwa, szwagrowi. O rodzinie, więc to jest tak, tak wspaniałe, tak. że tutaj... Tak, także to tak, połączenie i ich doświadczenie e, zaowocowało tak w krótkim czasie rozwojowy, rozwojowi naszej firmy, a dzięki temu nasi klienci są zadowoleni, którzy chcą skorzystać z naszych e, z budowy domu swoich marzeń w naszej firmie, bo, e, bo mamy możliwość dostarczenia im większej ilości, ilości domów. Tak? I chciałbym, żeby teraz Patrycy już powiedział też ze swojej strony e, od siebie, e, jak e, to wszystko się zaczęło, że uwierzył w koncept e, małych domów e, i firmy Mobi House. Tak, Patryk, ja też jestem tego bardzo ciekawy. Bo, bo z tego co słyszałem to wszystko nie było wcale takie proste i że dla Ciebie wiesz, na początku te małe domki to tak dla, dla człowieka, który, który pracował w zupełnie innym biznesie. Także prosiłbym Cię, żebyś opowiedział o tym, bo to jest ciekawe. Przede wszystkim witam Was serdecznie. Temat zaczął się dwa lata temu. Był to dla mnie bardzo trudny temat, ponieważ jestem tradycyjnym przedsiębiorcą. Przez te lata Tworzyłem, wyrabiałem przedszkola, szkoły, osiedla, czyli budownictwo tradycyjne, budownictwo ciężkie. Było ciężko mi się przełamać, ale uwierzyłem w ideę, uwierzyłem, że to jest e, sprawa przyszłości, że daje możliwość zamieszkania każdej osobie. Dodatkowo Muszę powiedzieć o rozwoju który, i ciężką pracę, którą wykonaliśmy w przeciągu tych dwóch lat. Tak, to jest, to jest też bardzo to, ważne. To jest, uważam, że to jest znaczenie, bo tego też nie robimy tylko dla siebie, tylko też to robimy dla naszych przede wszystkim klientów. Wchodząc z Bartkiem w interes i z Kasią, robi, Kasia z Bartkiem robiła pięć domów rocznie. Dzisiaj mamy target na poziomie ośmiu, ale miesięcznie. Każdy domek, który dzisiaj jesteśmy w stanie wypracować, oddać klientowi, jest tam włożone dużo serca i precyzji jakości. Prawda, domy tak naprawdę bronią się same, więc tutaj to, o czym powiedziałeś, jest jasne. Ja się bardzo cieszę, że, że dzisiaj mamy tą okazję, żeby, żeby porozmawiać z Wami, żeby przedstawić Wasz punkt widzenia i przede wszystkim moim zdaniem bardzo Takim solidnym dowodem na to, że dzieje się w ruchu tiny house u nas w kraju jest to, że, że człowiek taki jak ty się zdecydował, bo, bo tak jak powiedziałeś, siedziałeś w takiej konkretnej budowlance, tutaj nagle wpadło, wpadł tak naprawdę wariat Bartek i mówi dawaj kręcimy domki na kołach, wiesz, dlatego, dlatego naprawdę dzieje się, róbmy to dalej. Bardzo wam dziękuję, że dzisiaj, że dzisiaj jesteście tutaj z nami i że, i, że, i że powiedzieliście kilka słów od siebie, a ja za chwilę będę miał okazję pokazać wam nasz nowy dom pokazowy, tak jak powiedziałem na początku i zapraszam was na dalszą część filmu. Bardzo się cieszę kochani, że mogę dzisiaj pokazać wam ten dom z tego względu, że tak jak powiedziałem we wstępie, jest, mówiąc kolokwialnie, napakowany naprawdę super rozwiązaniami. E, przede wszystkim zbudowany jest na przyczepie 8 m 40 cm, więc tak naprawdę w standardzie jedna z większych przyczep, na których realizujemy nasze domy. Jesteśmy właśnie w fazie dogrywania 10-metrowych projektów, ale jak na razie jest to największy, jeden z największych domów, które, które, opuszczają, które opuszczają fabrykę Mobi House. 8 m 40 cm, deska Deska położona w orientacji pionowej, e, blacha na rąbek, wstawki z blachy na rąbek w niektórych miejscach, moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Kolor, no ja powiem kawa z mlekiem, tak naprawdę pewnie nazywa się w zupełnie inny szalony sposób, ale, ale na tą chwilę nie mam tego typu wiedzy. E, blacha na rąbek w kolorze, w kolorze antracytowym, mm, system monitoringu i system alarmowy. Komin od kominka, który będziecie mogli zaraz, który będziecie mogli zaraz zobaczyć. E, bardzo fajne, bardzo fajne ledowe lampki. E, 
kratka od, od rekuperacji, która też znajduje się w środku, e, która została założona tak naprawdę trochę pod wpływem mojego domu i mojego doświadczenia, ponieważ to w doskonały sposób rozwiązuje nam wszystkie problemy z wilgocią na małej przestrzeni. E, no i generalnie tak wygląda tak wygląda chałupa z zewnątrz. Nie będziemy obchodzić go dookoła, ponieważ, ponieważ moim zdaniem to nie ma sensu. Chciałbym bardzo pokazać Wam środek e, z, szefową, z, z szefową Kasią, z żoną Bartka Kasią, która miała bardzo duży wpływ na to, jakie zostały dobrane dodatki, jak dom wygląda w środku. Także zaproszę Was teraz do środka. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, ponieważ nie będę go prowadził sam. Będę prowadził ten odcinek razem z Kasią, z żoną Bartka i z Karmelkiem, z ich kotem, który tutaj jest specjalnym gościem, z tego względu, że w tej realizacji znajduje się specjalne miejsce dla kota, więc jest też z nami Karmelek, żeby to miejsce pokazać. Dobrze, ja bym chciał zacząć najpierw troszeczkę od kwestii technicznych, ponieważ one są istotne. W tym domku znajduje się kominek, kominek firmy Salamander. Firma wykonuje specjalne kominki dedykowane do małych, do małych przestrzeni, dedykowane do kamperów, houseboatów, do tiny house. Kominek o mocy, z tego co pamiętam, jakieś 3 kW. Wszystko, jeżeli chodzi o kwestie wykonania przez naszą firmę, no żartów nie ma. Żartów nie ma. Niepalna płyta farmacelowa, specjalna blacha, dzięki której tak naprawdę jakieś elementy, które mogłyby gorące z tego kominka się wydostać, zabezpiecza naszą podłogę. Duża ilość przeszkleń. Jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi tego, co znajduje, się, co znajduje się tutaj na suficie, są to panele na podczerwień, panele infraredowe, więc alternatywne ogrzewanie w stosunku do tego, które stosujemy zazwyczaj, bo nie mamy tutaj ogrzewania podłogowego. Mamy kominek, mamy te panele infraredowe i tak jak zawsze klimatyzację z funkcją grzania. I teraz byśmy chcieli pokazać Wam razem z Kasią część salonową tego domku. Kasiu, ponieważ Ty odpowiadasz tutaj za to, jak, jak pięknie to wszystko wygląda, jeżeli mogłabyś powiedzieć e, o tym elemencie, ponieważ tutaj, tutaj znajduje się coś, coś ciekawego, czego w innych realizacjach nie widziałem. Dobrze, także... dobrze Bartku. E, tak jak wspomniałeś, jest to bardzo ciekawa realizacja. Przyznam szczerze, że jest to realizacja najbliższa memu sercu, ponieważ mogłam e, dać pewną część siebie w tej realizacji. E, widzimy tutaj e, ekran projekcyjny który pozwala nam mile spędzić wieczorne momenty, nie tylko wieczorne. Rozwijając go możemy spędzić miło czas oglądając fajny film. Fajny stół transforming, który daje nam dwa fajne rozwiązania. Część podstawowa to jest część okrojona, jeżeli chodzi o wymiary, taką jaką tutaj widzimy. Jeżeli chodzi o część drugą, jest to część, którą możemy rozłożyć Widzieliście ją już na pewno na naszym filmiku na YouTubie. Mhm. Miałam okazję Wam go zaprezentować i również zrobię to teraz. No to teraz się trzymajcie, bo to jest naprawdę bardzo imponujący temat. Dokładnie, Kasiu? Dokładnie, tak. Ciach. I właśnie Proszę za tą, bardzo. za sprawą tak naprawdę kilku sekund zwykły stolik kawowy staje się stołem, przy którym możemy sobie zjeść obiad. I, no i tak myślę, że śmiało cztery osoby to, to bez większego problemu. No, Super jest to rozwiązanie, Dokładnie, Kasia. tak. Yy, polecam wszystkim klientom, zawsze kiedy do nas przychodzą, mówię mi o naszym fajnym yy, nowym rozwiązaniu. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda nam stworzyć się więcej takich fajnych rozwiązań. Więc pokazaliśmy Wam kominek, transforming table. E, bardzo dużo znajduje się tutaj przeszkleń, one też bardzo fajnie otwierają nam, otwierają nam przestrzeń. E, co jeszcze chcielibyśmy Wam pokazać? O infraredach powiedziałem. W tej realizacji znajduje się zupełnie inna kanapa niż w naszych innych realizacjach, niż ta, niż ta klasyczna kanapa, której mamy też schowki, więc ona też dodaje bardzo fajnie kolorytu. A Haniu, powiedziałem o podłodze. Drewniana podłoga, która jest też bardzo dużym atutem, wygląda po prostu... No... Tak, podłoga wiodełka, tak jak wspomniałeś, drewniana, nadaje świetny efekt. Uważam, że dzięki temu, iż jest ona właśnie ułożona w sposób jodełkowy, sprawia, iż wnętrze wydaje się większe, dłuższe. Mhm. Tak, bardzo fajnie rozciąga wnętrze, no ale też po prostu pięknie ale wygląda. Ja, wygląda. Ja nie tak. mogę przestać, wiesz o co mi chodzi, ja rozumiem wszystkie aspekty, rozciąga, tutaj poszerza to wszystko, ale po prostu ta drewniana podłoga w tej realizacji wygląda tak 
ekstremalnie pięknie, że ja no, no nie jestem, nie, nie, nie mogę przestać się, nie mogę przestać się zadziwiać. Dokładnie. Belka, którą musieliśmy zastosować ze względów konstrukcyjnych, ponieważ dom jest bardzo długi, więc musieliśmy w tym miejscu z uwagi na to, że nie mamy drugiej antresoli jakoś, jakoś tą konstrukcję wzmocnić, ale belka dębowa, tak jak, tak jak pozostałe elementy, więc uważam, że wygląda super. Ja oczywiście nastawiałbym tutaj 150 kwiatów, więc, więc ta dowolność, dowolność jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o klientów, e, którzy, którzy zakupią taką realizację bądź podobną realizację. W innych realizacjach też stosujemy tego typu belki, jeżeli, jeżeli, mamy, tylko, jeżeli mamy tylko jedną antresolę. E, Klimatyzacja obok znajduje się rekuperator, o, który, o którym już e, wspomniałem wcześniej. Rzecz, którą dodaliśmy jakiś czas temu, a e, rzecz, którą stosujemy w realizacjach całorocznych bardzo często z tego względu, że ona no, wyklucza nam problem z wilgocią. A to jest mała przestrzeń, nie ma się co oszukiwać. Przy niskich temperaturach często na oknach pojawiała się, pojawiały się skrupliny. Rekuperacja rozwiązuje nam ten problem, co mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ też mam w swoim domu. Właściwie mój dom był pierwszy w, w w którym wprowadziliśmy tak. rekuperator. Mamy rozwiązany problem wilgoci w 100%. No i oczywiście świeże powietrze. Kasiu. Dokładnie. Yy, tak. Jeżeli chodzi o elementy dekoracyjne, yy, wszystkie elementy, które tutaj widzimy, yy, dobierałam yy, według swojego uznania. Uważam, że jest to stylistyka, która jest nie obca nie jednej kobiecie. E, widzimy tutaj piękne makramy, piękną makramę, ręcznie robioną, e, piękny fotel, na którym możemy wypocząć przy kominku, pijąc kawkę. Super, no fotel jest, fotel jest wyjątkowo e, tak, fotel jest, rat, jest ratanowy, bardzo wygodny, także e, na pewno będzie odpowiadał e, przyszłemu klientowi. Jeszcze e, jednym e, bardzo fajnym rozwiązaniem, e, które zastosowaliśmy w naszym projekcie, e, jest to miejsce dla... Milusińskiego, czyli tak, to naszego jest, to jest kotka. Spa wspaniałe miejsce dla kota. E, drzwi na zewnątrz, które są uruchamiane za pomocą fotokomórki. Kot ma w obróżce małego chipa i jak znajduje się w okolicy drzwi, to one po prostu otwierają się dla niego automatycznie. Także smart dom dla kota tak naprawdę. Bartku, może jeszcze opowiedzmy o kuchni, ponieważ tutaj jest bardzo fajny efekt, jeśli chodzi o witrynę. Tak. Witryna jest aż do samego sufitu. Mhm. Bardzo fajnie pozwala nam na przechowywanie rzeczy kuchennych ale też stanowi pewnego rodzaju ozdobę domku. Tak, zdecydowanie, ponieważ jest to no, też pierwszy dom, w którym została zastosowana w ogóle witryna tak. i chyba przeszklone fronty, bo z tego co pamiętam, nie, nie zdarzały się. Zdarzały przeszklone się fronty w szafkach wiszących. Tak, w szafkach wiszących zdarzały w indywidualnych się. projektach. Ale, ale nigdy duża witryna. Ale nigdy duża witryna, tak tutaj jest. pozwoliliśmy sobie na małe szaleństwo. <laughs> Następna rzecz, ja może tutaj znowu tak. technicznie polecę. Proszę, proszę. Jeżeli, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o blat kuchenny, zintegrowany razem ze, ze zlewozmywakiem. Jest to blat kuchenny z kompozytu. W ofercie tej firmy, u której te blaty zamawiamy, jest tak naprawdę bardzo dużo wzorów, więc począwszy od, e, od imitacji drewna, skończywszy na, na jakichś na jakiś tego typu marmurowych wykończeniach, jest to bardzo praktyczne i to ja też od razu chciałbym powiedzieć ze swojego doświadczenia. Znaczy może bardziej, bardziej z tego, że ja takiego rozwiązania nie mam. Mam drewniany blat, który też jest ok, ale widzę gdzieś, gdzieś po, po niespełna dwóch latach mieszkania w tajni, że będę musiał niedługo nad tym drewnem popracować. Będę musiał je zeszlifować, pokryć się kolejny raz woskiem. No tutaj tego typu, tego typu mm, tak. operacji nie ma. Mamy, mamy to tak naprawdę z głowy. No i bardzo fajne, bardzo fajne jest to, że, że z lewo zmywak jest razem z tym blatem zintegrowany. Następnie co? No następnie to już takie klasyki. Dwupalnikowa, dwupalnikowa indukcja, e, piekarnik, jakiś, jakiś, jakiś ciąg szuflad. Hmm. Kosze do segregacji, które znajdują się właściwie w każdej realizacji. Bardzo nam zawsze, zawsze na tym zależy. Zmywarka, zmywarka, e, tak, tutaj jest 45. Super, bardzo, bardzo, bardzo ładne uchwyty, które też, które też dobierała Kasia. E, no i tak mniej więcej wygląda, tak mniej więcej wygląda kuchnia. Chciałbym teraz, żebyśmy pokazali jeszcze tutaj drugą stronę. Rzecz, z którą ja też pierwszy raz się spotykam, jeżeli chodzi o, o rozwiązania całoroczne, a już widzę bardzo duże plusy tego typu rozwiązania, ponieważ kacze schody, e, zamiennik tak naprawdę tych, tych schodów takich modułowych, klasycznych, które dajemy w większości realizacji, 
W miarę wygodnie się wchodzi. Uważam, że jest to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że dzięki niemu mamy bardzo dużo przestrzeni e, tutaj w części powiedzmy dziennej. Druga część e, ciągu kuchennego, bardzo istotna część. Tutaj znajduje się szafa, szafa, która znajduje się właściwie we wszystkich naszych realizacjach, ponieważ e, uważamy, że jest bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o kwestie do przechowywania. Trzy duże kosze cargo, jak widzieliście, jak widzieliście w moim domu, Super rozwiązuje nam tutaj kwestie, no nie wiem, miejsca na bilizn, na ręczniki, tak naprawdę bardzo, bardzo wiele innych elementów. E, szafa tutaj stała się trochę też szachtem technicznym, mamy centralkę e, od alarmu, jak i, jak i od monitoringu. Lodówka w tej realizacji jest nieco mniejsza niż w innych realizacjach, podjęliśmy taką decyzję, żeby pokazać mm, e, tak naprawdę to, że nie musimy wcale zabudowywać tych naszych klasycznych modułowych schodów, tylko dzięki, dzięki temu, że mamy więcej miejsca w salonie, no dzięki, tak naprawdę trochę przez to, miejsce, miejsce tutaj jest trochę, jest trochę ograniczone, ale to nie jest dużym problemem, z tego względu, że mamy mniejszą lodówkę, u góry mamy, mamy super dużą szafę, następną miejsce do przechowywania na jakieś, na jakieś ciuchy, na jakieś inne tematy. E, obok znajduje się następna szafka, zastosowaliśmy tutaj półki, więc jakieś słoiki. Co, co, co kto uważa. Bardzo głębokie, też, bardzo głębokie też są te szafki. Dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo schować. Miejsce na, na pralko suszarkę. Bardzo fajne rozwiązanie. Następna mała, mała szafeczka do, do przechowywania. Tutaj mamy też przyłącza. Przyłącza właśnie pod pralko suszarkę, żebyśmy, żebyśmy w razie czego mieli do nich, mieli do nich dostęp. Mm, kacze schody, które prowadzą na, na tą dużą, komfortową antresolę, którą chciałbym pokazać Wam zaraz. Eee, kolejna rzecz, która została wprowadzona trochę, trochę pod e, wpływem e, no, mojej namowy. Wprowadzamy bardzo fajne i, i, i designerskie drzwi, które, no, które w Nowej Zelandii i Australii są już normą, a u nas w Tiny House jeszcze nie, ale już mam nadzieję będą występować w coraz większej ilości, ilości domów. No, one, one mówią same za siebie, więc tutaj nie muszę, nie muszę chyba nic dodawać. Chciałbym teraz e, wraz z Kasią pokazać Wam łazienkę, następnie górę. Kasiu, mógłbym Ciebie zaprosić? Oczywiście. Czy mogłabyś powiedzieć tutaj coś o tych panelach winylowych, e, o tym, co, jakie zastosowaliśmy sprzęty i generalnie no, fibowiodełkę, więc to już jest naprawdę e, hit. Tak, fibowiodełkę jest to e, bardzo fajny model, mój ulubiony można powiedzieć. Bardzo fajny efekt, jeśli chodzi o wizual. Standardowa kabina prysznicowa, umywalka, szafka na przechowywanie, toaleta zwykła, ponieważ domek będzie przystosowany do podłączeń, będą pełne media. Tak, ale oczywiście geberit, toaleta w zabudowie, o, o, z tym, że spukiwana. Tak, oczywiście Jasne. geberit. Co jeszcze mamy fajnego w tej realizacji, to to, że jest szafka, która zabudowuje nam w pełni boiler, mhm. czyli jest estetyka zachowana. Tak jest. Oraz szafka na przechowywanie ręczników oraz kosmetyków. Fajny element dekoracyjny, który występuje w tej realizacji, to, pod, to podłoga winylowa, lastryko. Bardzo fajnie komponuje się z resztą i też pozwala nam uzyskać fajny efekt. Tak, super nawiązuje też do blatu, bo mamy super różowe, do różowe blatu, elementy w tym lastryko, w lat też mamy, też mamy mazańce w, kol w kolorze różowym, więc super to wszystko razem wygląda. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za udział. E było to dla mnie naprawdę dużym ułatwieniem, bo każdy odcinek jest trochę stresem dla mnie, bo to nie jest tak, że mówię sobie tylko do kamery, tylko gdzieś tam jest ta świadomość, że po drugiej stronie będą ludzie, którzy, którzy będą to oglądać. Także bardzo Ci dziękuję, bo, bo dużo łatwiej dzisiaj, dzisiaj było mi pokazać ten, ten dom pokazowy. Ja również bardzo Tobie bardzo dziękuję. Cieszę się, że mieliśmy okazję pokazać wszystkim naszą nową realizację. Zapraszam Was do śledzenia na YouTubie oraz do odwiedzenia nas w siedzibie. Dziękuję. Dobra, zapraszam Was na antresolę. E, te kacze schody... Aha, dobrze, dobrze, postawiłem teraz stopę. Mm -hmm. Super, że nie zasnąłem. Antresola 260 cm. Bardzo fajnie tutaj wszystko skomponowane, dobrane. E, chciałbym pokazać wam, pokazać wam jeszcze szafkę, miejsce do przechowywania. Takie miejsce, które, które jest bardzo fajnym rozwiązaniem, jak, jak wstajemy rano, bo możemy tutaj mieć takie podstawowe rzeczy, które potrzebujemy, żeby, żeby sobie zacząć dzień. Bardzo fajnie tutaj wygląda, wygląda ta szafka. E, od podłogi do sufitu. Trzy bardzo pojemne półki, także suwane drzwi. Wszystko, wszystko oczywiście na, 
na zawiasach zwalniających. No bardzo fajnie tutaj to wszystko wygląda. No i to właściwie byłoby, byłoby na tyle. Tak wygląda nasz dom pokazowy. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Za jakieś dwa tygodnie, tak myślę, że za dwa tygodnie będziemy, będziemy w bardzo fajnym domu. Także śledźcie nasz kanał i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.